tá piscando, tá gravando Vamos começar mais um carro vlog Seu canal automotivo do YouTube Vou cair nos buracos aqui, a chuvarada não para Vou Começar mais um vidinho aí, pessoal Vamos falar de novidade Vou Falar de novidade que tá chegando no Brasil aí É uma novidade esperada pra quem é fã da, da Ford Ford EcoBoost Tá pra chegar aí agora daqui a alguns meses Vai vir no modelo a princípio Ai, roscou o pé aqui A princípio tá chegando aí no modelo do New Fiesta, né? É, motor EcoBoost 1.0, 3 cilindros, turbo de injeção direta Lá fora esse motor já, já, já existe Ai, o caminhão dá seta pra cá e vira pra lá Esse motor lá fora na Europa já... Já é utilizado nos veículos lá há muito tempo Brasil meio atrasado, né? Parece que tá chegando aí mês que vem Em... Abril Abril, maio Mais ou menos por aí Deve estar tá com a previsão de chegada No modelo do New Fiesta é, Não sei se eles vão querer colocar no Ford K Seria interessante colocar no Ford K, hein? Porque eles colocando no New Fiesta Seria a mesma coisa colocar o motor TSI no Gol né? E colocando no Ford K Seria a mesma coisa de brigar com o Up O Up TSI né? Lá na Europa Esse motor é vendido Com a cavalaria de 100 125 cavalos né? Motorzinho Bacana uma proposta downsize né, Que visa é, Consumo, né, dar prioridade Para o consumo de combustível Por se tratar de 1.03 cilindros E desempenho né, Já que é um motor turbo Turbo compressor De 125 cavalos Num carro leve, né, num carro de passeio leve Então ele acaba Gerando a, a proposta downsize né, Motor pequeno uma proposta de, de desempenho boa é, Emissão de gases poluentes também Ele se mostra mais eficaz nessa, nesse quesito né, De ser menos poluente A princípio, se vier para o Brasil Vai vir só, somente na versão gasolina Não se tem nada ainda falando sobre versão turboflex é, Ainda não, não se sabe se ele vem com Turboflex, porque lá fora ele é vendido só a gasolina, mas é, a primeiro momento esse motor chegando aqui vai ser somente a gasolina mesmo, porque ele vai ser importado. O carro vai ser fabricado aqui no Brasil, né? Vai continuar sendo fabricado o New Fiesta, só que porém o motor dele vai ser importado da Europa. Futuramente acho que eles devem trazer aí a, a melhoria, a atualização do motor. Nacionalizando e incluindo a, a combustão flex no caso, né? Um carrinho que tá bastante esperado, né? Tava todo mundo pedindo. Falaram que acho que se, talvez se der certo eles poderiam aderir também a, a linha de carros maiores, né? Como o Ford Focus, né? Que lá fora também já é vendido com essa motorização. Só que com letragem um pouquinho maior, mas com EcoBoost, né? Seria bacana ter. Esses carros aí para poder brigar com a linha da Volkswagen, né? Que a princípio é a única que, que tá pare assim para poder dar uma, uma briguinha legal aí com o seu concorrente, no caso a linha TSI da Volkswagen. Né? Vamos esperar para ver novidade. É... Não vou falar de imediato que eu vou gravar o carro para vocês chegar, porque é meio complicado, né? Tem que fazer contato aqui, contato ali. Mas eu vou mantendo vocês atualizados aí Das novidades Se tiver a oportunidade de gravar algum carro diferente É óbvio que eu vou gravar né? Tanto para caráter de, de levar o conhecimento De levar o conteúdo para vocês Mas o, a parte de conhecimento pessoal meu também Que é, que é bacana, né? Tá por dentro dessas novas tecnologias Tá podendo conhecer Podendo... É conhecer e passar pra vocês a, as impressões, né? Do, do meu ponto de vista, né? Que é interessante também. Motinha, motinha. Tá dando seta pra lá, mas tá vindo pra cá. Não tô entendendo, não. 
Achei que ele tava que nem um caminhão ali agora, dando seta pra esquerda e entrando pra direita. Mas é isso aí, pessoal. O Brasil tá precisando dessa... Dessa coisa de, de novidade vir pra cá, nós estamos muito atrasados em, em termos de, de tecnologia veicular. Aqui tudo chega depois, né? Esse tipo de motorização já, já é vendido lá fora há muitos e muitos anos. E só agora que tá chegando aqui pra nós, né? Atuali atualização de veículos lá fora na Europa, nos Estados Unidos, eles atualizam direto. Aqui no Brasil eles pula 4, 5 geração, como é o exemplo do Golf. Né, o Golf ficou parado na plataforma M, é, do Golf MK4 E de repente pulou para a MK7 de uma vez Que é a que está sendo comercializada atualmente em 2016 né? Ele deu um pulo assim, de, de três gerações Que nunca chegaram no Brasil Ainda inventaram uma atualização do Golf MK4 Inventaram uma MK4,5 Que é o Golf Sportline né, que foi vendido de 2008 a 2000 e, acho que até 2014 né, Que foi substituído pela agora geração nova né. e Infelizmente aqui para nós tudo chega depois né. Então toda vez que vem alguma, alguma novidade que já é vendido lá fora aqui eu, Atrai bastante o pessoal né, Por já, já conhecer essas tecnologias lá fora né. Algumas pessoas que têm a oportunidade de ir para fora do Brasil às vezes acaba conhecendo esses carros, por exemplo, veículo a diesel, né? Na Europa é bem comum ver versões de carros como Golf, Focus, é, versões a diesel desses carros, né? O Bravo, Turbo Diesel, Intercool, né? E TDI. Aí aqui chega, por último, isso quando vem, né? Tá pegando boi de, de vir essas tecnologias pra cá. Do jeitinho, do jeitinho que é as coisas Desbobear nem isso vem né Mas esse New, New Fiesta Com motorização 1.0 EcoBoost é, Parece que vai ter Uns diferenciais de opcionais né Ele vai vir com um pacote mais completo Se vier Mais interessante ainda Só não pode vir com aquele preço Que vocês estão ligados que vai vir né? Custando Na casa dos 60, 80 mil reais Né é bem comum eles fazer isso aqui, né? E não duvido nada. Chuto que vai custar na casa dos seus 60 mil reais. Chuto por baixo que vai custar 60 mil reais essa tecnologia nova no New Fiesta EcoBoost 1.0 Turbo, né? De, de, de injeção direta de combustível, né? Mas vamos esperar pra ver. Acho que dá tempo de eu ir. É, vamos esperar, né? Tem mais um, dois meses aí. Quem sabe daqui a pouco eu não consigo falar um pouco mais com, com prioridade. Até mesmo mostrar, né? Vai que cola, né? Aí o fuso pedido pra eu me gravar esse fuso aí, gente. Ai, 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 carrinho, carrinho. Pediram pra eu me gravar esse fuso. Foi o que eu tive a oportunidade de. de, de... O cara é filha da puta, né? Ele tá vendo que eu tô dando seta pra entrar pra cá, ele entra junto. Mas ele não deixa eu ir pra ele reduzir e entrar. Ele prefere sair junto e dar a volta. Esse fuso eu tive a oportunidade de, de andar nele, de conhecer. Na época eu falei, eu fiz vídeo. Eu tava pra pegar um desse em vez do Civic. Aí um desse eu acabei desanimando da compra, né? Quem quiser depois procurando o um vídeo aí. Tava judiado, aí eu parti pro Golf, o Golf não deu certo, aí eu pulei pro Civic. Né? Mas é da hora, a única coisa que é estranha dele é essa seta que parece luz de freio, né? Que parece que não dá muita segurança, porque na hora que o cara tá dando certo, você não sabe se ele tá bombando o freio <risos> ou se ele realmente tá dando certo. Vamos ver se tiver a oportunidade de gravar um desse, eu gravo pra vocês também, que é um, uma nave, um carro muito bacana, espetacular. Eu curto bastante o Ford Fusion. Eu vou ficando por aqui, pessoal, muito obrigado a todo mundo que acompanha o canal. Até o próximo vídeo, um abraço, tchau, tchau.